സൂപ്പർ പ്രണ്ടേ ചർച്ച തുടരുന്നു ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം അല്ല ഇവിടെ സ്വരാജ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിനെ ഒന്നൊന്നായി മറുപടി പറയാം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച മമ്രം ദിവാകറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പേര് പറയുന്നതിന് എന്താ എനിക്ക് തെറ്റ് മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ലേ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മമ്പറം ദിവാകരനെ ഒന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരാജിനെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാമെന്ന് ധരിക്കണ്ട മമ്പറം ദിവാകരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകിയാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് സ്വരാജ് ചോദിച്ചാൽ മതി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സി പി എം നേതാക്കന്മാർക്കും ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാം അവിടെ ഒരു കൊലപാതകമുണ്ടായപ്പോൾ മമ്പ്രം ദിവാകരൻ അതിൽ പ്രതി പ്രതി ഏർക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അയാൾ ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം സ്വരാജിനോട് തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ കുറേ കേസുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ള ഒരു മേൽവിലാസം ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഉമേഷ് ബാബു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുണ്ഠിതമാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും സാംസ്കാരിക നായകരൊന്നും പ്രതികരിക്കാറില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകരാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അഭിമന്യു മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമന്യുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഒക്കെ അഭിമന്യു മരിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപലപിക്കുകയും അതിനെതിരെ എന്താ പറയുക ആ കേസിൽ പ്രതികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊലപാതകമെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അത് സി പി എം ആണെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഈ വിധത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ കുണ്ഠിതം തോന്നുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അധികമൊന്നും സാംസ്കാരിക നായകരൊന്നും നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാറില്ല നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളൊന്നും വിളിച്ച് പറയാറുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏത് കേസെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തള്ളി പറയും എന്നിട്ട് ഈ പ്രതികൾക്ക് മുഴുവൻ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടിയിലേറെ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നൽകുന്നുണ്ട് സ്വരാജ് ഇത് ആർക്ക് ആരെ മറച്ചു വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ എന്താ പറയുക കൃപേഷും ശരത്ലാലും മരിച്ചത് അവിടെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ മുച്ചിട്ട് കളിക്കിയുടെ കത്തികുത്തേറ്റല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ ഉദുമ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ കണ്ണൂർ ലോബിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആ പിതാമ്പരൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പിതാമ്പരൻ അവിടെ അക്രമത്തിൽ പാത്രം അക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നു പരിക്ക് പറ്റിയ പിതാമ്പരനെ സന്ദർശിക്കാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ വീട്ടിൽ വരികയുണ്ടായി ആ ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ അറിയാമെന്ന് പിതാമ്പരൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നോ ഇനി അവിടുത്തെ എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്ത് എം എൽ എ എന്താ ചെയ്തു എം എൽ എ അവിടെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെ അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എം എൽ എയുടെ അടുക്കൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരി ശ്രീ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു അല്ല ഇവിടെ മിനിറ്റ് വേണോ എനിക്ക് എനിക്ക് അല്ലല്ല സ്വരാജ് അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്വരാജ് ഇവിടെ വലിയ ആത്മവിലാസം നടത്തുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സ്വരാജിനോട് ഞാൻ ആദ്യം മര്യാദക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മാന്യത വെച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്വരാജ് സ്വരാജിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ സ്വരാജ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എ എൻ ഷംസീറാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു സംഘടനയുടെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി വി രാജേഷാണ് ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പ്രത
ഈ കാര്യത്തിൽ ഡി ജി പി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർണാടകത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആ കാര്യം എന്തായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു എന്നോട് ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ മേഖലയിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഡീനും പറഞ്ഞു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഈ പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്ന പീതാംബരനെ പോയി കാണേണ്ടത് എന്തിനാണ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ ശബരിമലയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കയറി എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാട് സഹകരണ കോളേജിലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വ്യക്തിപരമല്ല ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളും അതിനുള്ള തിരിച്ചടികളും ഒക്കെയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രം ഇതെല്ലാം വ്യക്തി വിരോധത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു ഡീൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യവും പ്രസക്തമാണ് സ്വരാജ് ഇങ്ങനെ ഈ കൗമാരക്കാരുടെ കാലിനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു പാറ്റേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം വ്യക്തി വിരോധം പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും ഒരേ പാറ്റേൺ തന്നെ നല്ല ആസൂത്രണ മികവ് നല്ല നിർവഹണ വൈദഗ്ധ്യം അതെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒളിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു തള്ളിപ്പറയൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്താക്കൽ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം നിയമ സംവിധാനത്തിന് പിടികൊടുക്കൽ അതിനുശേഷം അവിടെ പരിരക്ഷ ഈ പാറ്റേൺ കാണുന്നു ഇതിൽ കാസർഗോഡും ഭിന്നമല്ല എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നു ശ്രീ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു എന്നിട്ടും ഇവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ആ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മാതൃക ആരുണ്ട് അനുകരിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ഉമേഷ് ബാബു അല്ല വാസ്തവത്തിൽ നേരത്തെ എം സ്വരാജ് എം എൽ എ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സാമാജികനാണല്ലോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ തരികയുണ്ടായി ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ണാടി നോക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ഈ ഷംസീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വളരെ അടുത്ത് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഏത് പാർട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് കാരണം കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ ഒരു തമ്പുരാനും അവകാശമില്ല സി പി എം ആണ് രാഷ്ട്രീയ ജന്മിമാരെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ ആ വിമർശനത്തിന് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എത്ര തമ്പുരാന്മാരുടെ ദൃശ്യമാണ് കാരണം പി കെ ശശി എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അനുയായികൾ തന്നെ വെച്ച ബോർഡ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ ജന്മിത്വത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വം കേരളത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എതിരാളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശത്രുക്കളില്ല സി പി എം സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഷ ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇന്ന് സ്വരാജിൻ്റെ സംസാരമൊക്കെ വളരെ ജനാധിപത്യപരമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല കാരണം ഉള്ള കാര്യം അങ്ങനെയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വരാജിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ മുഖസ്തുതി ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പറയാം മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വമാണ് വസ്തുതകളുടെ പുറത്തല്ലാതെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വെറുതെ വിമർശിക്കാനും പറ്റില്ല ഒരാളെയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചോരക്കളിയുടെ പുറത്താണ് വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിനെ കൊല്ലുകയും ചന്ദ്രശേഖറിനെ എത്ര ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് കൊന്നത് എത്ര വട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് കൊന്നത് എന്ന് ഈ ഈ ഈ എം എൽ എക്ക് നിരക്ഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര കൊല്ലം ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് കൊന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടി ആ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ജനാധിപത്യത്തോട് എന്തോ മതിപ്പുണ്ടോ ഇത് ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം നുണയും ബലപ്രയോഗവും മുന്നണിയും പിന്നണിയും ആകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ശരി നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച പിന്നെ നുണ പറയേണ്ടി വരും ശരി ശരി മാധ്യസ്ഥമാണ് ശരി ശരി അതിനോട് പറയുന്നത് ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വരാജിലേക്ക് വരാം സ്വരാജ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ ഇനി രണ്ടര മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സ്വരാജ് എന്നോട് സഹകരിക്കണം അങ്ങേക്ക് മറുപടി പറയാം തീർച്ചയായും ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും എതിരാണ് എന്ന് അത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെ പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ
കൊലപാതക കേസിൽ അതും കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബോംബെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ കൊന്ന കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് സംശയരഹിതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ നേതാവാണ് മമ്പറം ദിവാകരൻ ജയിലിൽ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ദിവാകരനെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡീനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡീൻ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് പോട്ടെ വേണു താങ്കൾക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊലക്കേസിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ച കുറ്റവാളിയെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ മടിയുണ്ടല്ലോ ആ മടി ജനാധിപത്യ കേരളത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല അത് അക്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ വന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൊലക്കേസിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളി ഒരു പ്രതി അയാളുടെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കോടതി ശിക്ഷിച്ച് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാം കാസർകോട്ടെ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ നേതാവ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആൾക്ക് ബാങ്കിൽ ജോലി കൊടുത്ത് നിശബ്ദനാക്കിയ ഡീനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് അവകാശവാദം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ കൊലപാതകത്തിൽ നിങ്ങൾ കലക്കവാദത്തിൽ മീൻ പിടിക്കരുത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വേദനിക്കുന്നു തള്ളിപ്പറയുന്നു ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വിലയായി സി പി എമ്മിന്റെ ജീവൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും